Siku jambo kama unajiunga nasi hivi sasa kipindi Morning Trumpet mimi ni Jamal Hashim na kuletea matangazo haya hakika umekuwa wasaa wa mada eh, baada ya Sofia Kilumanga kutupitisha katika dondoo za magazeti moja ya maeneo ambayo eh, Sofia ametupitisha ni ambalo lime <laughs> limenifanya ni cheki asubuhi na kufanya siku yangu iende vizuri ni pale ambapo amepitia gazeti moja na kusema kwamba eh, Pakistani wameandaa mabata kwa ajili ya kuhakikisha nzige wale ambao wanaangamiza mazao ya wakulima basi wataenda kupambana na bata. Tunaambiwa bata mmoja anaweza akala nzige <laughs> zaidi ya <laughs> kimoja. Kwa hivyo wakati nchi nyingine zikitumia teknolojia nyingine katika kuangamiza nzige basi wenzetu wa Pakistan wamekuja na teknolojia ya kijadi ya kienyeji kabisa ya kutumia bata kula nzige. <laughs> Kwa hivyo kwa hivyo hii ni teknolojia nyingine ya kuhakikisha kwamba eh, zige hawezi kushambulia tena mazao. Huko Kenya, Ethiopia, Uganda eh, wakitumia teknolojia ya kupulizia dawa kufukuza nzige hao ambao ni waharibifu wa mazao. Eh, lakini hapa kwetu bado hawajaingia na hivi karibuni ulimsikiliza waziri wa kilimo akisema kwamba tumejipanga na tumejizatiti kweli tutatumia hata ndege kuangamiza Eh, 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 nzige hao ambao ni waribifu wa mazao nzige wa jangwani lakini taarifa ni kwamba kumbe kuna mbinu nyingi tu za kupambana wenzetu Pakistani wanatumia bata tena wameagiza bata wa kutosha wa kula wa nzige haya hiyo ni taarifa ambayo Sofia Kilumanga alikuwa akitupitisha kwenye dondoo za magazeti asubuhi kwa hivi sasa ni wasao mada na tunazungumzia uzinduzi wa tuzo zitwazo zi, zi ICT award zenye lengo la kuwatambulisha watu wa huduma katika sekta ya habari mawasiliano na teknolojia eh, ambao wapo chini ya mamlaka ya mawasiliano hapa nchini ni tuzo ya kwanza ambayo eh, ni aina yake ambayo itafanyika hivi karibuni na sasa tumeambiwa zimebaki siku 17 tu eh, ili mchakato mzima eh, wa uumbaji wote ambao wanohusika katika utoaji wa, wa habari na mawasiliano e, wakamilishe taratibu hizo na kuji, kuingia katika vinyang'anyiro huenda sisi na e, tukawa tuka, 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 miongoni mwa washindani na tukashinda hata tukashinda tuzo kutokana na, vipi, na nani hizo e, vipengele ambao wao umeviweka mamlaka mawasiliano hapo mchini naye mkurugenzi wa huduma na leseni kutoka mamlaka mawasiliano mkurugenzi wa leseni na ufuatiliaji wa mamlaka mawasiliano hapa nchini bwana John Jaffa John Jaffa karibu sana habari za asubuhi salama kwema kabisa kwema kabisa mchakato naona ndio umeanza na mambo yamepamba moto ndio mchakato ulishaanza uh -huh. um, hizi ICT awards za mm. mwaka 2020 Ndiyo. au tuzo za tehama za CIA za 2020 mm. um, ni tuzo ambazo zimeanzishwa uh, mwaka huu kama ulivyosema ni mara ya kwanza mm -hmm. kwa hiyo ni yake mm -hmm. na tuzo hizi zimezinduliwa rasmi mm -hmm. yaani uzinduzi ulifanyika tarehe 31 mm -hmm. mwezi wa kwanza mwezi wa kwanza ndio mwaka huu mwaka huu 2020 mm -hmm. pale uh, katika maktaba mm -hmm. ya pale chuo kikuu cha Dar es Salaam mm -hmm. kwa uzinduzi ulifanyika na wa huduma walialikwa mm -hmm. uzinduzi na uli, 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 ulifanyika vizuri na ulifana sawa sawa na dhumuni sana la, la tuzo hizi maana ziko za aina nyingi nyingi tazitaja mm. baadaye mm. tuzo hizi zi, zina lengo la kuwatambua na kuwazawadia uh, watu wa huduma ambao wamefanya vizuri sana katika kutoa huduma na kuchangia mm. uh, maendeleo ya ya tehama nchini mm. na tuzo hizi uh, zitawafanya hawa watu wa huduma wataka ushiriki mm. na kwa sababu kushiriki ni kwamba watu huduma wote wanatakiwa washiriki katika tuzo wote ambao tumepata mm. sisi kwa hiyo ushiriki wao uta ndio utakaofanikisha uh, hii hizo zima mm. la tuzo mm. kwa hiyo kuanzia tarehe 31 moja tulipozindua mm. mwezi wa kwanza hadi tarehe 15 mwezi wa tatu mm. hiki kipindi ni kwa watu wa huduma wote kuleta uh, maombi yao ya kushiriki Mhm. Mm eh, kwa maana nyingine zimebaki siku 17 tu kama 17. Eh, eh, Ndio. Yeah. Sasa hao watu huduma wanaotaja ambao yeah. wanashiriki ni, wa, ni, ni wapi hao kwa sababu watu huduma sio sekta nyingi tu. 
sawa ni watoa huduma wa mawasiliano mm -hmm. na tukisema mawasiliano tuna maana ya mawasiliano ya simu mm -hmm ya mawasiliano ya utangazaji kwa maana ya redio na television mm -hmm. alafu pia tuna maana ya um, internet na pia swala ya posta mm -hmm. na usafirishaji wa furushi mm -hmm. kwa hiyo hayo ndio maeneo ambayo tutaangalia na hizo tuzo mm -hmm. zimegawanyika katika uh, maeneo hayo na tuzo zile zimegawanywa kulingana na aina ya leseni yeah. ambayo tumetoa kwa sababu tunashindanisha watu mm -hmm. ambao wanatoa uh, huduma katika eneo ambalo wote wana yani kama ushindani mm -hmm. kwa ndio maana utaona tuna tuna maeneo 15 uh -huh. ya ambayo tumeagawa hizo tuzo uh -huh. ziko za za ina 15 ndio na sisi niendelee kustaja baadhi 15 nyingi ni nyingi uh -huh. kwa tuna tuzo ya um, toa huduma bora wa simu wa mwaka uh -huh. hii tuzo inawajumuisha uh, watu huduma za simu za mikononi wote na sasa uh -huh. kwa sasa wako tar, takriban 7 uh -huh. mitandao ya simu mitandao ya simu uh -huh. hawana huduma za simu uh -huh wote wana zawadi yao moja mm -hmm. watashindania hapo. Mm -hmm. Halafu kuna watu wa huduma za internet mm -hmm. au internet service providers. Mm -hmm. Hawa nao kuna kundi lao hilo na wenyewe watashindana. Wako wengi kidogo no, wako zaidi ya, mm -hmm. ya thamanini. Mm -hmm. Kwa watashindana hapo. Mm -hmm. Halafu kuna television. Mm -hmm. Kuna television kwa maana television ya wenye leseni ya television ya kitaifa. Mm -hmm. Na wenyewe wana kundi lao watashindania hapo. Mm -hmm. Pia kuna radio. Mm -hmm na redio nao wana kundi lao wana kundi lao mm -hmm. mm -hmm. alafu kuna hawa ambao wanatoa hapa udhuni mtandaoni mm -hmm. na wenyewe wana kundi lao mm -hmm. na kundi lao nimegawanyika kuna television za za mtandao mm -hmm. kuna redio za mtandao mm -hmm. na kuna zile. bloggers eh, online wote mm -hmm. hawa kundi mm -hmm. lao sasa uh, katika kushindana mnachoangalia ni maudhui ubora ama muonekano wa television ama uh, ni speed ile kumfono speed ya mawasiliano ama ile ka, uh, eneo ambalo li, la mawasiliano ambalo linachukua lina kwa coverage ile ya mawasiliano ni nini hasa mnachoangalia ah vigezo vimewekwa ambavyo watashindania mm. na moja wapo ya kigezo ni ni namna gani mtu huduma amekidhi mm. uh, masharti au matakwa mm. ya leseni na sheria katika utoaji wa huduma mm -hmm. na katika hayo matakwa inajumuisha pia kwa sababu kama umepewa leseni ya ya kutoa huduma Tanzania yote. Maana mm. kwamba unatakiwa ufike nchi nzima. Mm -hmm. Kwa hilo ni sharti kwamba je, kama tumekupa leseni ya kitaifa, mm. umefika nchi nzima? Umefika nchi nzima. Kwa hilo mm. hiyo ni kigezo kimoja hapo. Mm. Na kigezo hicho kiangalia kimechukua sehemu kubwa ya ya zile zile sema alama. Mm. Inaimchukua kwa 30%. Mm -hmm. Kwamba huyu mtu amekidhi matakwa na masharti ya leseni yake. Leseni yake sawa. Na sheria na kanuni. Mm -hmm. Alafu pia tuangalia namna gani a uh, huyu mtu wa huduma amechangia mm. katika kukua kwa tehama mm -hmm. na pia mm. amechangia vipi katika kubadilisha mm -hmm. maisha ya watanzania sawa sawa kwa na yenyewe ina alama zake katika maudhui yake katika maudhui yake anayotoa mm. na katika ubunifu wake mm. na katika kutoa huduma amesaidia vipi kubadilisha maisha ya mm. watanzania na kama kwa... ni, ni mitandao ya simu kwa namna gani huduma yake me... imeleta ma, mabadiliko maana tunaona tu mabadiliko tunaona kwamba kwa, kwa ukweli mawasiliano kwa ujumla wake yamebadilisha maisha ya, ya Watanzania katika shughuli za kiuchumi mm -hmm. uh, shughuli zote za 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 kijamii mm -hmm. na kadhalika kwa hiyo lakini si tunataka kuona wewe kama mtu wa huduma mm -hmm. ni kwa kiasi gani umechangia katika kubadilisha maisha ya Watanzania kwa maana kutoka so. hali ya moja kwenda hali nyingine kwamba kwenda hali ya juu zaidi mm -hmm. yeah. so, so. na labda nimalizie na lingine mm -hmm tunaangalia uh -huh. ubunifu na na uvumbuzi kwa sababu uh, sekta ya mawasiliano ni sekta ambayo inatumia sana teknolojia uh -huh. kwamba ni kwa, kwa katika mwaka huo mmoja tunaokupima ni kwa namna gani umeweza kubuni uh -huh. na kuweza kuvumbua mambo ambayo au uh -huh. teknolojia ambayo imesaidia uh, kuleta uh -huh. mabadiliko uh -huh. lakini pia tutaangalia pia na ubora wa huduma uh -huh. kwamba huduma zako zina ubora gani sasa ndio kuangalia kama ni ni ni, ni, ni maswala ya, ya, ya television au radio ile ile mm. ile yale maudhui yako mm. ye yeah. yame yamesaidia vipi mm -hmm. katika kubadilisha uh, mitazamo na fikra za Watanzania chanya mm -hmm. na kwa hiyo inawezekana ikawa ndio sehemu ya kufanya uh, assessment wanasema ya ya, ya, ya utoaji wa huduma wa makampuni haya ambayo wanohusika katika nani ya ni ni nani ni, ni, ni assessment kwa kwa maana tathmini ni tathmini kwa sababu kwa sababu a uh, utakapokutakapo tunaangalia hivyo vigezo mm. kutakuwa na hatua mbalimbali mbali, mbali. nitaziongelea lakini hata 
wananchi watumiaji kwa maana hizi huduma mm. na wenyewe wana sehemu yao watapiga kura mm -hmm. katika katika hao watu, katika yale ma, ma, makundi yote mm. watawapigia kura wale ambao maana kutakuwa na mchujo mm -hmm. wale ambao watapelekwa kwa kwa kwamba hawa wapigiwe kura mm. wananchi watashiriki kwa wananchi watatoa mrejesho mm. kwa hawa watu wa huduma namna gani uh, minamuona mtu huduma wangu mm. katika ubora katika kuni katika taarifa nazonipa mm. kwamba je zina ubora kwa hata wananchi watatoa pamoja mm. kwamba uh, mchakato mzima na wenyewe pia uta, 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 utafanya kama tathmini kweli mm. kwamba huyu mtu huduma ameweza kutoa huduma kwa kiongozi gani na kwa ubora gani ndio Naam. Sawa sawa. Umesema kuna swala la kupiga kura na kura zenyewe zinatajwa kuanza tarehe moja mpaka tarehe 30 mwezi mwezi wa mwezi wa 4. Utaratibu huo wa kupiga kura ili kuhakikisha kwamba zoezi hili halitakuwa katika usawa ukoje? Uh, utaratibu umewekwa na mamlaka imetoa uh, mwongozo uh -huh. na kitabu cha mwongozo ambacho kiko kwenye lugha zote mbili Kiswahili uh -huh. na Kiingereza. Uh -huh. Ili kuweza kumfanya yote yule anayetaka kushiriki uh -huh. aweze kushiriki. Na hiki kitabu kinatoa Uh, taratibu zote mm -hmm. paka kufikia siku ya ya mwisho ya kutoa ili awadi ambayo itakuwa tarehe 15 mm. mwezi wa tano mm -hmm. sasa katika kupiga kura wananchi wataka kushiriki kuna aina mbili mm -hmm. na hizi kura zitakuwa sio za kusosa kuandika kwenye makaratasi mm -hmm. zitapigwa kwenye kutumia simu mm -hmm. au kwenye mtandao sasa, sasa kwenye mtandao mm -hmm. kuna tovuti ambayo uh, ni www. Mm -hmm. uh, ICT awards mm -hmm. dot tcri mm -hmm. uh, dot geo mm -hmm. dot tz sawa sawa hiyo ni kwa, kwa kutumia mtandao lakini pia mm. um, mwananchi anaweza kashiriki kupiga kura okay. kumchagua yule mtu wa huduma ambaye anaona yeye yeah, amemhudumia vizuri zaidi kwa kupitia namba ya ya, 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 ya simu kuna mm. na, tu, kuna namba ambayo tumeweka mm. ambayo yenyewe ni ni, ni, ni bure mm. atatuma message sasa kituma message kwenye namba nitakutajia kitaji chuma kwenye namba itamwelekeza jinsi mm. gani ya kupiga kura. Kwa hiyo namba ni hiyo ndio namba ambayo itatumika kwa ajili mm. ya kutuma Kwa hivyo katika, katika, tu, uh, katika tuzo hizi tunaangalia kituo bora cha cha Runinga. Ndiyo. Si ndio bwana? Alafu tunaangalia uh, kito kito bora cha redio cha mikoa mbona mm. kuna mikoa kuna wilaya kuna taifa ya yeah, ni kweli nimesema kwamba leseni zetu tumezigawa katika yani kwamba zina masoko Aha. kwa kuna soko la kitaifa kwa sio sio leseni zote mm. zinafika nchi nzima kwa ziko leseni za television na radio mm. ambazo zenyewe zina zina kwenda nchi nzima lakini zipo ambazo ziko za kategori ndani aina nyingine ya mikoa mm -hmm. zipo nyingine za kiwilaya mm -hmm. halafu ziko za kijamii mm -hmm. kwa ndio maana tumezi kama nilivyosema tumezitenganisha ili hawa wanashindana wao ni wale ambao wako katika level moja mm -hmm. ni kama vile mashindano ya, 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 ya kama vile eh, kwenye mpira kwenye kuna daraja ya kwanza la pili ndio ndio hivyo vile mtu mm -hmm. mm -hmm. zigawa hivyo kwa jumla yake labda paka hivi sasa ukiwa wewe ndio mwenye kutoa leseni ndio shughuli yako sasa hiyo mmeweza kutoa leseni katika TV labla uh, TV ngapi mmeweza kutoa leseni? Television ambazo tumezitoa kwa jumla zote kujumisha ya ya, ya kuanzia ya, ya kiwilaya mpaka mpaka, mpaka, mpaka ya, ya taifa zaidi ya 36. Zaidi ya 36 hapa nchini paka hivi sasa. sasa. Na, na kwenye redio? Redio ziko zaidi ya 186. Mhm. Mm yes. Na unapofanya tathmini labda ya awali kabla hatujaingia kwenye mashindano yenyewe. Mm. Ufanisi wake uko juu hizi leseni katika redio moja na kitu ambazo umetoa leseni? ama nyingine watu wamezishikilia tu leseni hiyo baada ya kufanya shughuli hapana mm. wote ambao wametoa wamepewa leseni mm. wanatoa huduma kwa sababu sharti moja wapo ukipewa leseni lazima utoe huduma usipotoa mm. huduma maana yake wewe leseni haikufai ya, ya yani tunakunyang'anya kwa hiyo wote ambao wamepewa leseni mm. wanatoa huduma na mamlaka inafanya ukaguzi ili kujua kwamba kweli leseni hii inatumika ina, ina, ina kadiri ambavyo uh, huyu aliyepewa leseni mm. uh, anafanya. Kwa hiyo kama kuna ukiukaji wa masharti ya leseni, mm, mm. leseni itakuwa itachukuliwa, itanyang'anywa watu. Mm -hmm. no. mm -hmm. Kwa sababu pamekuwa na hizo watu, pamekuwa na hizo uh, nani za, 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 zinasemwa semwa kwamba mm. kuna baadhi ya watu wanachukua leseni, wanakanazo, wanasubiri subiri Hapa hapa uh, na leseni uh, sio 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 za kuza kuza mm -hmm, mm -hmm. Leseni ni kwa, kwa sababu masharti lazima utoe huduma. Mm -hmm. Kwa sasa kama utoe huduma hauna haja kuwa na leseni, na tumenyang'anya watu leseni.
sio kwamba ni, 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 ni kitu cha cha, cha msaha <laughs> kama hutoe huduma unanyang'anywa <laughs> leseni yes. paka hivi sasa labda ni watu wangapi ambao wameonekana wamekiuka utaratibu na masharti ambayo ambayo mmeweka leseni mmewachukulia hatua ah ningesema kwamba kwa jumla wake tumechukua hatua kwa watu ambao lakini uh, hilo nafikiri ni, 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 ni swala ambalo ni, ni, ni kweli niendelevu ni, 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 ni sababu mm -hmm. ndio maana situpo kama regulator kwamba mm -hmm. tuna ndio maana tunasema mimi nasimamia idara ya mm -hmm. leseni na ufuatiliaji mm -hmm. sasa ushatoa leseni unafuatilia unafuatilia kwa nisema ni, 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 ni zoezi la kila siku ni kazi za kila siku hizo kazi za kila siku kwamba kuna kuna ukiukaji hatua zinachukuliwa unaweza kupigwa faini unaweza ku, kupewa kuwa suspended yani mm -hmm. kusimamishwa kwa muda mm -hmm. kwa hayo hizo ni, ni kazi za kila siku na, na wako ambao tayari umeshasimamishwa hiyo ni kazi za kila siku kazi za kila, kila siku na hao watu na uhusiano na masuala ya blog na wenyewe wame wangapi ambao wameweza kupata leseni kwa sababu sasa hivi kuna huo utaratibu tunawapa leseni ni, ni kweli kwamba hauwezi uka, uka, uka na blog bila kuwa na leseni ni kweli ndio maana tumewaingiza na wana, 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 wana makundi yao kama mm. kama matatu miataja mm -hmm. kuna television mm. za mtandao runinga hizo mm. halafu kuna uh, radio mm -hmm. na mtandaoni na pia kuna bloggers mm -hmm. tumeweka katika hizo 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 mm -hmm. tuzo mm -hmm. na wenyewe mm kwa sasa hivi wote kwa jumla wanafika mi, wako zaidi ya 490 mm -hmm. na bado wanaomba kila siku mm -hmm. sababu zoezi la kutoa leseni ni endelevu mm -hmm. hali muda kwamba ukifika mahali kwa hiyo wanaongezeka mm -hmm. sababu hata leo naweza kufikia ofisini utakuta dawa imeongezeka na, na uzuri <laughs> utoaji wa leseni za za yeah. aina hiyo yeah. umerahisishwa watu wana, wana apply online na anapata mm -hmm. leseni kule kule alikokuwa mm -hmm. kwa hiyo ni ni karama kuna karama yote ama Akarama ipo leseni lazima ilipiwe. Mm -hmm. Lazima ilipiwe. Mm -hmm. yeah. Sawa. So, uh, turudi pale kwenye tuzo. Sasa utaratibu wenyewe ukoje wa, wa kuingia katika ushindani wa tuzo hii ambayo e, ya aina yake hapa nchini inasimamiwa na mamlaka ya mawasiliano. Asante uh, mtazaji. Uh, kwanza kabisa nilivyosema uh, kwamba baada kuzindua tarehe 31 mm. mwezi wa kwanza mm. uh, mamlaka imetengeneza uh, imetengeneza hiyo Uh, tovuti. Mm -hmm. Kwa hiyo maombi yote kwamba ili ushiriki lazima ulete ujaze form. Mm -hmm. Na hiyo form utaijaza kwenye kupitia hiyo tovuti ambayo mm -hmm. inaitaja www.www.tcitiawards.tcra.go.tz. Mm -hmm. Kwa hiyo ki, kiingia humo kuna form ya kujaza mm -hmm. ambayo inamuelekeza kila kitu cha kufanya ikiwa ni pamoja na jina lake, mm -hmm. jina la, la kituo na, na to, contact zote mm -hmm. na detail na, na yote yanayotakiwa. Kwa hiyo kuna umongozo. Mm -hmm. Na baada ya kutoa kwamba mshawasilisha hiyo form, mm -hmm. kutakuwa na tathmini. Yaani wakishaleta wote ambao wameleta hizo form zitafanywa tathmini ya awali. Mm -hmm. Na hiyo tathmini ya awali ni kuangalia sasa mm -hmm. huyu ha, hawa walioleta maombi. Je, mm -hmm. wamekuwa kikivi uh, matakwa ya kiudhibiti? Mm -hmm. Kwa hiyo kutakuwa na mchujo. Kwa hiyo kuna ambao wata, wata, watachujwa na wengine wataenda mbele. Mm. Watakaoenda mbele sasa hao ndio ambao wataletwa kwa wananchi kupigiwa kura mm -hmm. pia kwa sababu mm -hmm. kwenye kura kuna alama zake. Ndiye. Kwa hao ndio watakaopigiwa kura. Wale ambao watakuwa wameishia kwenye mchujo pale mm. hawataenda. Na baada ku, kwamba wamefanyiwa wame hiyo tathmini ya wale wame, wameenda hatua nyingine mm. ya, ya, ya kupigiwa kura mm. itafika hatua pia ya ku, ya kuchanganya sasa zile mm. kura mm. wazopigiwa mm. wanafanyiwa a uh, uchaguzi mm. yani uh, selection mm -hmm. Kasi sasa katika kila zile category 15 mm -hmm. au zile yale makundi 15 ya ya ya, ya tuzo mm -hmm. ya ICT ya ICT ya awards ndio uh, watatoka wa, watu watatu mm -hmm. hao watu watatu katika kila kundi kwa ukipiga ni tatu mara 15 mm -hmm. hao watapelekwa kwenye jopo mm -hmm. la la majaji mm -hmm. uh, tunasema ni jopo ni jopo la waamuzi mm -hmm. ambao wao wata tayari, kwa sababu tayari kila kitu kishatengi katika yale maeneo yote washa, washa, nani lakini watapewa nafasi mm -hmm. ya kama dakika mbili mbili kuja kuwasilisha kwa, kwa jopo la majaji na jopo la majaji hilo ni jopo la watu wa, ni wataalamu mm -hmm. tuna watu kutoka uh, umoja wa wa simu duniani mm -hmm katibu mkuu mm. wa moja ah, simu ya ATS wa IT yeye anakuja kwa ajili ya masuala na, na ye, ye ni, 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 ni mmoja wapo mm. alafu tunaye pia katibu mkuu wa, wa, wa umoja wa simu wa Afrika mm. African Telecommunication Union Ndiyo. halafu pia tunaye mm. mkugenzi mkuu wa umoja wa posta duniani mm. naye atakuja ni mmoja wapo katika hiyo lakini pia ile jopo litakuwa na wataalamu wa ndani mm. sita kwa sababu watakuwa tisa wale watatu Mm. jumlisha 6 mm. tisa ambao wamebobea katika masuala ya 
ya mawasiliano mm. uh, na kutoka taasisi kutoka serikalini kutoka mm. kwenye taasisi binafsi mm. uh, kutoka kwa jopo linaonekana lina, 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 lina yeah. jopo zito hilo linaonekana lina 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 elimu zaidi ya masuala ya mawasiliano ya ni kweli ni jopo kwa sababu kwa sababu wana shule wanaifanya ni ya mawasiliano lazima wawe na na uelewa na uelewi katika lakini katika masuala ya runinga na eh, wote wote wa, wataalamu wote watakuepo wa wa kwa hiyo na wenyewe watapitia vile vigezo vyote mm. na kuja kuwasikiliza wale watakuja kuwasilisha yani ile kwamba sasa una unataka kuwa kuwa kuwavutia eh, wale majaji kwamba mimi bwana mimi mm. nimefanya hiki mm. nimefanya hiki kwa mimi za mtv eh mimi bwana eh, eh, kazi yangu ni hii na nimechangia hiki kwa hiyo ni ni zoezi ambalo ni 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 la undani yani mm -hmm. na mchakato wake ni wawazi kabisa sawa sawa yeah. mwitiko ukoje lakini tangu uh, muweze kutoa uh, tangazo hili la tuzo ya za aina yake za mamlaka mawasiliano mwitikio ni, ni, ni mkubwa na ni mzuri kwa sababu tu siku ile baada kuzindua mm -hmm. uh, hii hi ICT ya TCR ICT awards 2020 mm -hmm. mm -hmm. kesho yake tayari watu wameshaanza kuomba kwa hiyo mwitikio ni mzuri watu wame watoa huduma kwa maana hiyo watoa huduma wame, wame wame wameanza ku, kuomba na wanaendelea kuomba kwa sababu muda bado haujaisha mm. kwa tutakapofika tarehe 15 mm. na tutajua kwamba ni wangapi wame wameomba mpaka sasa hivi mm -hmm. lakini pia kwa, kwa kupiga kura kwa wananchi bado maana Kenya itaanza kama tulisema tarehe moja hadi 30 mwezi wa 4 mm -hmm. yeah. nyie ndo mnaanza katika kuhakikisha tuzo hizi zinakuwa na zinafanyika eh, vizuri na kwa bora na kuondoa malalamiko ama sintofahamu ambayo wakati mwingine kitu ambacho kinaanza kinakuaga kinalegelega kidogo mmejipangaje kuhakikisha kwamba hakika jambo hili linapita linaenda kwa ufanisi zaidi ah na asante mtangazaji ni kwamba tumejipanga vizuri kwa sababu kuna kamati imeundwa mm -hmm. na mkurugenzi mkuu mm -hmm. mamlaka masiliano mm -hmm. na hiyo kamati inajumuisha pia watu wa nje sio wa mamlaka peke yake ndio na ukiangalia tumetoa nisema kile kitabu tumekisambazwa kwa watu wote ili waweze Mm. Uh, kuona uh, waweze kushiriki mm. kwa uwazi kwa hiyo mchakato mzima mm. utakuwa ni wa uwazi mm. na kwa sababu sio sio mamlaka ya mawasiliano tu inaofanya mm. uh, hilo zoezi ni pamoja na tunashirikiana na uhuru media group mm. ambao kuna wataalamu wenzetu katika masuala ya kuandaa uh, uh, tuzo za namna hiyo kwa hiyo ni, ni, ni swala ambalo mm. tuna tumeliwa kwa, kwa na kwa sababu tushatoa uh, mwongozo mm. ambao unaonyesha mchakato mzima mm. kwa hiyo ndiki hiki mwongozo umeupo mm. tumewagaia watu huduma mm. lakini pia uko kwenye kwenye mtandao kwa mtu yote anaweza akaingia na wakati wa kupiga hata kupiga kura mm. ukishaingia pale unakutana na mwongozo ndio kwa hiyo unaweza mm. kusoma kwanza mwongozo ukajua hasa ni vigezo gani vinatumika kwa hiyo mm. zoezi zima ni la au mchakato mzima ni wa uwazi mchakato mzima na uwazi na kwa kuaminika sawa sawa kuna kuna je mtatumia E, kumbu kumbu ya baadhi ya vitu labda vilikuwa kikuka maadili ya maudhui e, katika e, matangazo yao vitakuwa ni sababu ya kuviondoa kwenye nani ama kuvi, 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 kuvipa alama fulani kwa sababu walikiuka maudhui e, wakati wanafanya vipindi vyao ndugu mtangazaji nafikiri nisema awali lakini ukiangalia ni kipindi cha tunaangalia kipindi cha mwaka mmoja ni kipindi cha mwaka cha mwaka mmoja kwa sababu ya, kwa mwaka mmoja unaoishia maana yake utakaoishia tarehe 15 ndio mwezi wa mei kwa ndani ya kipindi hicho tutaangalia kwa sababu unajua katika kushindana lazima watu wata, wata, yana hata darasani lazima mtu atakata 90 80 kwa hiyo hawezi wote wakapata 100 kwa hiyo kwa hiyo lakini sio kwamba kwamba tunataka watu wapate 100 isipokuwa wenyewe jinsi watakavyokuwa wame wamepata alama ndio watakavyokuwa wapelekwa wale watatu utakuta ni wale ambao kama mseme mtu kapata 199 ndio maana 9 lakini haina maana wale wengine wote hawafanyi chochote hapana ni kwani katika ule ushindani kwamba lazima wapatikane washindi sawa mm -hmm. yeah. so, tunamalizia malizia na tuna dakika kama mbili tu lakini kuchokoze kidogo yeah. <laughs> usimamizi eh, kuhusiana na usajili wetu wa simu line za simu uendeleaje Ah sasa na, naomba hilo swala tusili hey, tusili tusi, tusi, kwa sababu tusili kaondoa likaondoa <laughs> watu katika mada kwa sababu lenyewe linahitaji muda nzuri <laughs> zaidi na kuna wadau mbali mbali ambao wanashiriki katika zoezi hilo kwa hiyo vizuri hey. kikaandaliwa kipindi kwa ajili ya hilo <laughs> Basi sawa nikushukuru le e, bwana John Dafa hakika ume, ume tumegusia lakini umesema kwamba kuna 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 watu wengine wakilizungumzia na linahitaji muda mkubwa zaidi. Hebu tupumzike kidogo na e, kisha tutarejea kumalizia naye hapa bwana John Dafa, yeye ni mkurugenzi e, wa leseni kutoka mamlaka mawasiliano.
tukizungumzia tuzo za aina yake ambazo zimeandaliwa na mamlaka ya mawasiliano hapa nchini kwa vituo vya runinga kwa vituo vya redio na hali kadhalika wale ambao wanatumia eh, blog eh, kwa maana kwamba eh, wakitumia, wakitumia eh, blog kwa ajili ya maudhui mbalimbali na wao wameingia katika mashindano haya ya kupata tuzo tayari wameshafungua milango ama dirisha kwa ajili ya kuomba na zimebaki siku kumi na saba tu kwa ajili ya zoezi hilo kukamilika na baada ya hapo wataenda katika hatua ya kupiga kura tunaambiwa kwamba ikifika mwezi wa tano shughuli hiyo itafanyika ya ugawaji wa tuzo na pumzika na kisha nitarejea tena katika kipindi hiki cha Morning Trumpet mimi ni Jamal Hashim na kuletea matangazo haya na asante sana studio tunaendelea na tunamalizia dakika chache zobakia mimi ni Jamal Hashim na kuletea matangazo haya tunazungumzia utoaji wa tuzo za mawasiliano zinazosimamiwa na mamlaka mawasiliano hapa nchini tuzo hizi ambazo ama kwa hakika zitatambua ubora na usimamizi wa utoaji wa huduma eh, kwa vituo vya televisheni runinga eh, maudhui ya maudhui ya mtandao tunasema blog wale pamoja na vituo vya redio eh, zoezi hilo la uchukuaji wa form kwa ajili ya kujaza na ku na kujaza vipengele ambavyo vinahusiana na eneo lako zoezi hilo linaendelea na zimebaki siku kumi na saba tu ili kuhitimishwa kwa zoezi hilo na ifikapo mwezi wa tano uh, patakuwepo na ushindanishaji wa vituo hivyo ambavyo watu hao ambao wameomba ili kumpata mshindi hakika tumefahamu mengi na tunamalizia malizia hivi sasa na mwana John eh, Dafa yeye ni mkurugenzi wa utoaji leseni na ufuatiliaji kutoka mamlaka ya mawasiliano hapa nchini. Tunaendelea. Yeah. Tumezungumzia sana tuzo za runinga pamoja na redio na maudhui ya mtandao. Vipi kuhusiana na uh, tuzo za posta na wale wasafirishaji wa vifurushi? E, katika yale ma, makundi mm -hmm. kama nilisema kwa ujumla jumla kuna makundi ya simu, alafu mm -hmm. kuna ya utangazaji kwa maana redio na na, na, na television mm. lakini kwenye posta kuna posta na usafirishaji wa vifurushi na vipeto mm. na wenyewe kuna tuzo za aina tatu mm -hmm. kuna tuzo za usafirishaji kwa kimataifa kuna makampuni ambayo yanasafirisha vifurushi wamepewa leseni za kusafirisha vifurushi kutoka nje mm. kuleta Tanzania na kutoka Tanzania kwenda nje mm -hmm. wenyewe wana tuzo yao alafu pia kuna tuzo mm -hmm. ya wasafirishaji ndani ya Tanzania mm -hmm. Na wenyewe kuna leseni mtu wamepewa kwa ajili ya kusafirisha vifurushi mm. ndani ya Tanzania mm -hmm. na kuna kuna ikoe kuna kuna kundi lao hilo mm -hmm. lakini kuna wale ambao wanasafirisha vifurushi kati ya ya miji mm -hmm. intercity mm -hmm. yani kama Dar es Salaam na Dodoma Dar es Salaam Morogoro Dar es Salaam mm -hmm. hao nao kuna kundi lao na kuna mm -hmm. leseni yao mm -hmm. kwa katika posta kuna hayo makundi matatu mm -hmm. kwa, kwa, kwa hata hawa wasafirisha uh, vifurushi kama vile posta wanavyofanya kusafirisha mizigo kutoka sehemu fulani kwenda kwenda sehemu nyingine wanapewa leseni kutoka mamlaka wanapewa leseni na hao ndio ambao tunawazungumzia kuna hao ambao wamepewa kusafisha nchi nzima vifurushi mm. na wengine kati ya miji mm -hmm. na intercity mm -hmm. lakini kuna wale wa kimataifa wanatoa vifurushi kutoka mizigo vifurushi kutoka nje kuja Tanzania na kutoka mm -hmm. Tanzania kwenda nje mm -hmm. hao ndio wasema wana wanaenda wa, wa kimataifa ndio wa kimataifa mm -hmm. kwa mfano naweza nikatoa mfano labda sidhani mm -hmm. kama itakuwa ni vibaya mm -hmm. ambao kwa mfano kina DHL na wenzake mm -hmm. wao wana wanasafisha wana, wana, wana vifurushi kati ya Tanzania mm -hmm. na nchi nyingi balbal duniani sawa so, una tuna dakika moja tu hebu tuzungumzie swala hili la uh, utitiri wa vituo vingi vya redio kwa namna gani mnaweza mkafuatilia na kudhibiti maudhui ya uh, utitiri huu wa vituo vingi vya redio takriban moja na kitu kama ulivyosema mtangazaji ah, sidhani kwamba ni utitiri kwa sababu utitiri inaweza ikawa ika, ika na maana yeah. tofauti lakini ni kwamba vituo ni sema ni vingi kwa maana ya ya namba mm. lakini ukiangalia leseni zile zime, sio kwamba zote ni leseni za aina moja mm. na leseni za tolewa zimegawanya kulingana na mahitaji. Mm. Maana kasema kuna leseni zimeenda mpaka kwenye level ya kijamii, mm. yani kwenye ile ngazi ya kijamii mm. ambapo unakuta ni watu wana wanapenda wana, wana kupashana habari mm. uh, wenyewe katika eneo lao, mambo yao wenyewe ambayo inawezekana hizi uh, television au radio za kitaifa wala haziyajui. Kwa hiyo mm. ni kwamba ni kutokana na huo mgawanyo unaweza ukafikiri ni nyingi sana lakini kui nchi yetu pia ni kubwa. Kwa hiyo mm. hiyo ni katika ile kuhakikisha kwamba huduma zinafika kila mahali. Mm -hmm. Kwa hiyo ni kutokana na mahitaji. 
sio kwamba leseni zinatolewa tu kwa sababu pia leseni za redio kwa mfano zinaendana na, na masafa mm. masafa sio kwamba yapo tu mm. mm. yamegawanywa mm. kwa hiyo masafa ya kiisha mm. hauwezi kutoa tena leseni mm -hmm. lakini uh, ni kwamba leseni zinatolewa kutokana na mahitaji ya yeah, maeneo fulani sawa sawa shukrani bwana Johnson na kushukuru asante sana tukuja wakati mwingine tukifikia hilo zoezi hapuna shaka kuitimisha itimisha na kuangazia kwa namna gani sasa tunasonga mbele ili kupata washindi wa tuzo hizi na kushukuru sana asante sana asante sana na kushukuru na mtazamaji hakika umekuwa saa mzuri wa kufahamu yanayohusiana na tuzo hizi ambazo zimeandaliwa na wenzetu wa wasimamizi wa ma, mawasiliano hapa nchini TCRA John Dafa amezungumza vema kabisa utaratibu na namna gani inafanyika basi ili kuhakikisha bwana ili kuhakikisha mshindi anapatikana katika tuzo hizi yeye mwenyewe amesema ni za aina yake na ni za kwanza kwa hapa nchini ili kumtambua mtu wa maudhui na ambaye anafanya vizuri katika sekta hii ya mawasiliano. Napumzika na kisha nitarejea tena katika sehemu nyingine mada asubuhi mimi ni Jamalashimu.